bifurquer, tout plaquer, changer radicalement de vie, rétablir un meilleur équilibre vie privée, vie professionnelle. En France, c'est 470 000 personnes qui ont fait le choix de quitter leur CDI entre février 2021 et début 2022. Le secteur de l'hôtellerie comptabilise 237 000 salariés perdus entre février 2020 et février 2021. Le travail est certes là, mais les travailleurs ont déserté. Où sont-ils Que se passe-t-il dans leur tête Travailler serait-il devenu tabou C'est ce que nous allons essayer de démêler grâce à un économiste professeur à l'EM Lyon, Pierre-Yves Gomez, auteur d'un essai multiprimé « Le travail invisible » dont le sous-titre est interpellant « Enquête sur une disparition ». De quelle disparition s'agit-il Il, Il s'agit de la disparition du travail, rien de moins. Publié en 2013, bien avant le confinement et les Covid, le livre de Pierre-Yves Gomez a le mérite d'analyser une modification et un changement profond et structurel de nos sociétés. Alors, après le désenchantement du monde, analysé par Weber, on assisterait au désenchantement du travail. Ce phénomène a été déjà analysé, étudié, parfois voulu, par certains penseurs comme Paul Lafargue, le gendre de Marx, et qui prônait l'avènement d'une société de la paresse, ou encore par des penseurs et économistes tels que Keynes ou encore Rifkin. Mais ce qui est audacieux dans l'analyse de Gomez, c'est d'avoir insisté sur l'économie financiarisée comme facteur de l'avènement de cette émancipation du travail. Cette économie se serait appuyée sur une certaine disposition de notre esprit, ce qu'il appelle l'esprit de rente. Et pour analyser cet esprit de rente, j'ai fait appel à Valentine Blanche, étudiante versus slasheuse. Bonjour Valentine. Bonjour Olivier. Ça va Oui, ça va. Et toi On va parler de ce changement de mentalité qui affecte toute une génération, la tienne, dans ce cadre qui est celui de Cœur Défense. Alors je te propose d'aller nous installer pour bien pouvoir étudier ce phénomène. C'est parti. Alors tu vois Valentine, il y a un phénomène ou plutôt un concept sur lequel j'ai insisté en introduction mmh. à peine, c'est l'esprit de rente. C'est assez énigmatique et pourtant c'est le cœur de sa démonstration. On va voir ça tout au long de notre vidéo pour expliquer ce que c'est. Mais d'abord, j'aimerais attirer ton attention sur un phénomène étrange. Aux États-Unis, il y a un quart des jeunes, entre 20 et 35 ans, qui ne travaillent pas ou qui ne cherchent pas d'emploi. Et toi, tu fais partie de cette génération et j'aimerais bien savoir ce que tu en penses. Comment tu expliquerais ce phénomène Oui, en fait, je pense que d'une manière générale, j'ai l'impression que certains jeunes euh, ne veulent pas nécessairement euh, rester derrière un bureau, à remplir des tableaux Excel ou même affronter le vrai monde du travail. Après, oui, évidemment, ça dépend des valeurs, de l'éducation, de tes origines, etc. Mais tu vois, Olivier, moi, euh, je suis étudiante. Je vais sûrement faire des tonnes de stages dans ma vie. Je vais même peut-être prendre des années avant de trouver ce qui me passionnera réellement. Mais dans tous les cas, dans tout ce que je vais faire, j'apprendrai. Et ça, c'est le plus important. Et donc, évidemment, parfois, j'aurai peut-être des divergences avec mes supérieurs. Peut-être que j'aurai des moments de lâcher prise, des moments un petit peu plus compliqués que d'autres. Et c'est dans ces moments-là qu'on se rend compte que certaines personnes décident de briller, ont la niaque pour réussir, beaucoup de volonté. Et puis, tu as les autres qui ne se battent pas, qui ne veulent pas se faire de mal, finalement, et qui cherchent juste à se faire plaisir. C'est particulièrement intéressant ce que tu décris, euh, Valentine, parce que nous-mêmes, au sein de l'ESCE, dont tu es étudiante, on avait fait une enquête à un moment avec des étudiants, euh, je crois que c'est l'IFOP qui s'en a été chargé, pour savoir qu'est-ce qu'ils recherchaient dans la vie. Et il se trouve que, justement, le travail est une chose, mais c'est surtout ce qui est autour, euh, ce que ça peut procurer, c'est-à-dire l'argent pour se faire plaisir, le loisir, le temps disponible. Donc la vie et l'épanouissement semblent passer en dehors du cas du travail. Et ça, c'est vraiment une question qui m'intrigue. Pourquoi l'épanouissement de chacun passerait en dehors de l'espace du travail. Alors, ce n'est pas nouveau cette question. Hein. En philosophie, il y a une tradition philosophique qui remonte loin et qui va nous expliquer que finalement, si vous prenez par exemple l'étymologie du mot travail, tripalium, mm -hmm. c'est un instrument de torture. Bon. Si vous regardez les mythes ou la religion, ce n'est pas mieux. Hein. Quand vous pensez à, à Prométhée, par exemple, à cause de lui, on a été puni par Zeus, qui nous a obligés à travailler la terre, et le labeur est vraiment une punition d'ordre divine. Je passe tous les exemples que je pourrais citer, ils sont innombrables. À côté de ça, tu avais une autre tradition philosophique, donc concurrente, qui dit qu'on euh, peut vraiment arriver à exister, à se réaliser par le travail. L'homme fabrique le monde et se fabrique dans le monde par son activité, et donc par le travail. Le travail est une façon de participer aux côtés des autres au monde et une façon aussi de faire perdurer son action dans le mmh. temps. Donc c'est une forme d'accomplissement. Donc tu vois, tu as deux traditions philosophiques. À ça, tu pourrais ajouter aussi euh, le marxisme, qui est un peu ambivalent sur le travail, parce qu'à la fois, c'est un objet d'aliénation, l'homme est exploité par l'homme, mais en même temps, on va pouvoir s'émanciper par le travail. Donc voilà euh, des traditions 
où il y a de la tension. Et cette tension, nous dit Gomez, en fait, elle a sauté, le verrou a sauté dans les années 70, et on est passé du côté de ce que les utopistes, les avant-gardes, les révolutionnaires rêvaient, c'est-à-dire une aspiration collective à en finir avec le travail. Sauf qu'il n'y a pas eu de révolution, ça s'est fait naturellement. Oui, c'est étonnant parce que les utopistes ou les révolutionnaires pensaient qu'il y aurait un changement radical de la société, une transformation puissante de la société et donc du rapport au travail. Et là, il n'y a pas eu de révolution sociale. Pour autant, est-ce qu'on peut dire vraiment de façon certaine qu'il n'y a pas eu de révolution On pourrait dire que Pierre-Yves Gomez nous met sur la piste d'une révolution, mais d'une révolution silencieuse qui s'est produite dans les années 70 et qui aurait amené à cette déshérence du travail. Alors, c'est quoi cette euh, révolution silencieuse Il faut voir, on l'a analysé euh, dans le cadre d'Humanité avec euh, un cours sur Greber, où on parlait de, de la dissociation qui s'est produite entre le, les gains de productivité qui ont été opérés dans les années 70, qui étaient importants grâce à la technique, et l'augmentation des salaires. La productivité augmentait plus vite que les salaires. Concrètement, ça veut dire quoi Ça veut dire que la part de la valeur ajoutée qui était redistribuée à des salariés, tu vois, bon, je deviens un économiste alors je ne le suis pas, euh, a diminué. Si tu es en 81, il y a 75% de la valeur ajoutée qui est redistribuée aux salariés. Après 81, il y a un tournant et ça va baisser autour de 65%. Donc on a vraiment une baisse de ce qui revient aux salariés. Donc on devrait s'appauvrir. Mais mmh. ce n'est pas ce qui s'est passé. Parce que la valorisation de l'épargne, en contrepartie, a augmenté. On est passé de 7 à 15%. Donc si tu veux, d'un côté, je schématise, dans tes revenus, ce que tu touches à la fin du mois, ton salaire a tendance à diminuer, tandis que ton épargne augmente. Et ça, c'est le début de ce changement de mentalité dont on parlait tout à l'heure, le rentier. Je gagne ma vie grâce à mon épargne. Mais en fait, on y gagne tous. D'un côté, on crée davantage de richesses et de l'autre, on travaille moins, ce qui nous permet de nous accomplir dans notre vie personnelle, dans notre vie intime, développer nos passions, etc. Ben oui, 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 c'est indéniable ce que tu dis comme phénomène. On travaille moins. Si tu observes le temps légal de travail, entre 1900 et 2000, donc en 100 ans, le temps de travail a été divisé par deux. D'un côté, as, tu travailles moins, mais il faut assurer euh, la création de richesse. C'est ça aussi l'esprit de rente, la rente, il faut qu'il y ait de la richesse mmh. à distribuer. Mais la, donc on travaille moins, mais la productivité a augmenté. Si tu regardes en France, la productivité sur la même période a augmenté de 15 à 20. C'est beaucoup. Si tu regardes au Japon, c'est encore plus, euh, c'est entre 25 et 40. On travaille moins, on est plus productif, donc on crée de la richesse, c'est compensé, le temps de travail moindre est compensé par la productivité euh, supplémentaire. Et d'un autre côté, en plus, si on regarde l'espérance de vie, elle a explosé. Donc on a beaucoup plus de temps pour soi, beaucoup plus de temps collectivement pour nous, et ça a bien marché. Le deal semble bon. Tout le monde est prêt à travailler de façon plus performante s'il a plus de temps. Il ne fallait pas trop prêter attention à certains signaux faibles hein, qu'on pouvait détecter en entreprise qui sont liés à la souffrance au travail, les burn-out, le stress au travail, la dépression, etc. Donc un certain mal-être qui a affecté le travailleur. On disait, voilà, le travail, c'est une question accessoire, il faut regarder plutôt de l'autre côté ce qui se passe dans ton temps libre. Tout ça, ça fonctionnait plutôt bien jusqu'à ce phénomène actuel qu'on connaît sous le nom de « great resignation »,« big quit », la grande démission qui fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'emplois qui ne sont pas pourvus et de gens qui n'ont pas envie de retourner, comme on l'a vu avec les jeunes, sur le marché du travail. Là, l'équilibre, il est déstabilisé. C'est un gros problème pour les organisations, les organisations les entreprises hein, qui travaillent là-dessus. Comment faire en sorte qu'on puisse recruter et fidéliser des travailleurs Mais c'est encore plus globalement un problème pour le système social et économique et institutionnel dans son ensemble. En fait, moi, ce que je ressens, c'est que euh, les salariés enchaînent en fait, les tâches de façon assez mécanique dans une logique de performance. Et puis ensuite, ça devient une routine, il y a une certaine lassitude qui commence à se mettre en place. Et puis après, bah, beaucoup de démissions finalement. Oui, comme je l'ai dit, c'est un gros, gros problème parce que tout l'équilibre social repose sur le travail. Le travail salarié a été et reste la référence, quoi qu'on en pense ou quoi qu'on en dise. Depuis l'industrialisation, si tu veux, l'organisation sociale, la redistribution, la solidarité est construite sur le principe du travail et du travail salarié. C'est ce qui guide l'esprit de l'assurance chômage ou encore de l'épargne et de la retraite. Est, on est dans un esprit où les travailleurs 
soutiennent ceux qui sont les plus vulnérables, les plus fragiles, pour organiser, structurer, maintenir la cohésion sociale. Donc c'est un vrai problème, oui. Ouais, oui, en fait, euh, je pense que la démission des profs, des infirmiers aussi, ça concourt à fragiliser la société. Oui, tu as raison de souligner aussi ce phénomène de démission chez les infirmiers, par exemple, ou les infirmières. Ça a tendance aussi, en bout de chaîne, à vulnérabiliser ceux qui sont les plus vulnérables et ceux qui sont les plus fragiles. Ce qu'il faudrait euh, voir, c'est qu'il y a vraiment un problème qui se pose au niveau de ce que Gomez appelle le travail réel. Alors, le travail réel, c'est celui que tu exerces tous les jours, celui dont tu peux parler, que tu peux décrire, celui sur lequel tu as une sensation, ton travail réel, celui que tu effectues. C'est celui qui produit des richesses, selon Gomez. Or, ce travail... Il a été déqualifié, il a été invisibilisé, il a été rendu tabou. On l'a bien vu avec la crise du Covid quand on a parlé des travailleurs du front. Tout d'un coup, c'est des gens qui sont ressortis, qu'on avait mis dans la cave, on ne voulait plus les voir. Pourtant, ils produisent de la richesse, ils participent à l'œuvre collective par leur travail. Et qui a pris le pouvoir sur ces gens-là C'est euh, ceux qui portent l'abstraction du travail. C'est quoi l'abstraction du travail C'est les chiffres, c'est les algorithmes, c'est les ratios, les tableaux Excel qu'il faut remplir à longueur de journée qui transforme un travail sensible, celui que tu fais, en travail quantifiable et quantifié. Et ça veut dire qu'au sein des organisations, on a vu ce changement s'opérer. Ceux qui vont exercer le réel du travail, ceux qui vont donner les prérogatives, qui vont donner les ordres, aujourd'hui, c'est les contrôleurs de gestion et les directeurs des affaires financières. C'est eux qui convertissent ton travail en chiffres qui seront lisibles et traduisibles pour le marché, c'est-à-dire pour les investisseurs, pour les épargnants et tout ça. Et ça, c'est le grand tournant qui s'est opéré dans les années 70, c'est ce que Gomez appelle l'esprit de rente. Et tu vois, on l'a dit pendant longtemps, il y a deux types d'esprits qui ont cohabité. L'esprit de rente, nouveau, qu'on est en train de décrire. Et l'autre, c'est l'esprit de travail. Et devine qui a gagné. L'esprit de rente. Ben ouais, c'était un peu cousu de fil blanc, ma démonstration. Ouais, oui. Tu le voyais bien. Ça. ça a gagné, oui, l'esprit de rente. Ça a gagné dans les années 70. C'est encore une fois ce qu'on a, qu a dit. Il faut bien distinguer l'esprit de rente de la rente. Il y a de tout temps, même si cette formule est prohibé dans l'enseignement de tout temps, il y a toujours eu des rentiers, c'est-à-dire des gens qui vivent de leur argent, qui cherchent à tirer des revenus de l'argent, que l'argent fasse des petits en fait. Mais l'esprit de rente, c'est la démocratisation de cet état d'esprit. Alors tu sais, on parle souvent des entrepreneurs. Qu'est-ce qu'on valorise chez l'entrepreneur C'est le risque. Ce qui est récompensé, c'est le risque. Tu prends un risque, ça a marché, et eh bien tu vas gagner beaucoup d'argent. Le rentier, il n'a pas la même mentalité. Lui, ce qu'il veut, c'est prendre le minimum de risque et avoir une garantie et une sécurité sur ses revenus futurs. Il veut gagner sans avoir à perdre. Et c'est une mentalité qui va devenir commune. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour en arriver là J'ai parlé des années 70. Elles sont fatidiques. Ouais. Gomez montre qu'il s'est produit une révolution silencieuse, je l'ai dit mm -hmm. tout à l'heure, dans les années 70, sous l'impulsion d'un président qui s'appelle Gerald Ford. Ouais. Ce n'est pas le plus connu des présidents américains, mais il a pris deux mesures qui vont avoir un impact considérable. Il faut revenir un tout petit peu en arrière encore et comprendre la spécificité de l'économie américaine et puis l'économie globale. On est euh, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale dans un début de recherche de retraite par capitalisation aux États-Unis. En gros, tu bosses pour une grosse entreprise, elle va prélever une partie de ton salaire pour l'investir dans l'entreprise, pour favoriser son développement, sa croissance. Et ensuite, quand tu auras fini ta carrière, tu auras fait tes 45 ans dans l'entreprise, alors 45 ans, c'était un peu moins à l'époque, <rire> tu pars à la retraite et l'entreprise finance une partie de ta retraite. Pourquoi pas Très bon schéma, quoi. Comme ça, sur le papier. C'était bien. Sauf qu'en 1963, il y a un gros constructeur automobile qui a fait faillite. Et là, on a vu les effets indésirables de ce système. En gros, tu bossais pour ce constructeur automobile, il y a une partie de ton argent qui était prélevé, tu capitalisais pour ta propre retraite. Sauf que qu'est-ce qui se passe quand ton entreprise fait faillite Tu perds ton taf Bah oui. Déjà et tout l'argent que tu avais placé et mis de côté disparaît. Donc Ford, il part d'une bonne intention, il veut changer ce mécanisme-là et il l'oblige à partir de 1974 à les entreprises à multiplier les investissements dans des entreprises qui sont autres que celles où le travailleur travaille. Tu comprends un peu le mécanisme ouais, je comprends. En gros, on ne concentre pas tous les capitaux à un seul endroit. Ok. Il faut multiplier les sources de revenus et comme ça, tu minimises le risque. Mm -hmm. Donc, on libéralise les échanges sur les marchés financiers. C'est le premier objectif de Ford, en 1974. Et on voit que ça part d'une bonne intention. À ça, il ajoute qu'il veut encourager l'épargne des petits épargnants. 
Et à ça, il met en place d'autres mécanismes qui ont tendance à libéraliser le marché. Et ça, on est autour de 75-76. Donc, en 2-3 ans, tu as vraiment un changement qui va s'opérer dans l'épargne, qui va grossir, 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 qui va créer des gros flux financiers qui vont permettre de financer une nouvelle économie qui sera une économie d'innovation, euh, euh, du service, telle qu'on l'étudie souvent en cours. Mm -hmm. Il y a vraiment un changement qui s'opère entre cette économie industrielle qu'on avait connue, où tu vois qui a très bien fonctionné pendant longtemps, avec des fortes croissances, et qui commençait à s'essouffler dans les années 70, et cette économie financiarisée qui va permettre d'inventer, d'innover et donc de trouver des nouvelles réserves de croissance. Et ça, c'est l'esprit de rente et ça, c'est les années 70. D'accord, c'est donc ça l'esprit de rente dont tu me parlais depuis le début en fait. Eh oui. Je comprends mieux. <rire> et imagine qu'aujourd'hui, trois quarts des capitaux, entend bien, trois quarts des capitaux des grandes entreprises sont détenus par des fonds de pension et des fonds d'investissement. Voilà la transformation qui a eu lieu dans les années 70 jusqu'à aujourd'hui. Alors, tu vois, derrière ces fonds de pension, on peut se demander qui est là. On a l'impression d'un grand méchant loup qui vient transformer nos vies, qui vient détruire des emplois, délocaliser. Bah, derrière, en fait, ces fonds de pension et d'investissement, il y a des épargnants. Ce sont des petits épargnants qui vont placer leur argent dans ces fonds de pension, qui vont ensuite les replacer dans des grosses boîtes qui se paraissent solides, structurellement euh, dynamiques, et qui vont demander des résultats à ces grandes boîtes. Ces petits épargnants, en fait, ce sont les travailleurs. C'est-à-dire que c'est toi et moi qui, aujourd'hui et demain, vont placer notre argent, qui va ensuite avoir un impact sur le marché du travail, sur la concurrence, sur la compétition, sur la course à l'innovation. Imagine qu'un fonds de pension demande 15% de rendement par an aux boîtes dans laquelle ils investissent. C'est énorme. Ouais. Tu vois l'effet pervers. L'épargnant, c'est le travailleur. C'est l'épargnant qui commande au travailleur comment il doit travailler. C'est-à-dire que l'épargnant, avec la recherche du gain qui le tient, va pousser à améliorer la performance des entreprises. Il va contribuer à dégrader le travail. Donc l'épargnant contribue à dégrader son propre travail. C'est Incroyable, et ce que Gomez nous dit, c'est que c'est vraiment ce que Marx avait prophétisé comme un cauchemar. C'est le cauchemar de l'auto-exploitation de tous, par tous, ou de chacun, par tous, ou de tous, par chacun. On en est là. Bel esprit, un vrai égoïsme collectif. Un vrai égoïsme collectif, tu as raison. Et c'est vrai qu'on a l'impression que ce qui est préconisé aujourd'hui, c'est d'aller encore plus loin dans la fuite en avant. Le travail est perdu, concentrons-nous sur nos passions, sur nos loisirs. Mais Gomez, il dit que ce pas une solution, finalement. Le travail est trop central dans nos sociétés pour l'abandonner complètement. Il faut le réinvestir. Et pour le réinvestir, il faut comprendre ce que c'est que le travail réel, le travail subjectif, le travail qui a du sens. Il y a trois dimensions, dit-il, dans le travail. Il y a d'un côté, ce qui est peut-être le moins agréable, le travail objectif. C'est la performance, c'est le rendement, c'est tes résultats. Ce qu'on peut quantifier. Est-ce que tu as atteint tes objectifs annuels, oui. mensuels Est-ce que tu as surperformé Donc, on peut voir ce que tu as fait. Ça ne fait pas de toi un collègue sympa ou pas sympa. C'est juste tes résultats, ils sont là, ils sont froids, on peut les analyser. Il y a le travail subjectif. Et là, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est la question du sens. C'est comment tu donnes du sens à ton activité. Comment tu crées du lien par ton activité avec tes collaborateurs, avec les clients, avec les gens à l'extérieur. Comment on fabrique un travail qui soit un espace de la dignité aussi et de la reconnaissance. J'aime ce que je fais. J'apprécie d'être apprécié pour ce que je fais et voilà. ce que j'essaie de faire bien. C'est hyper important et c'est ce qui te permet de rentrer chez toi en n'étant pas déprimé. Exactement. Et enfin, il y a aussi la dimension collective du travail qui s'appuie sur la solidarité, la coopération, la collaboration. Et ça aussi, c'est extrêmement important. C'est-à-dire, un travail, ça ne se fait pas seul. Ça se fait avec d'autres, parmi d'autres. Et on fabrique, comme je l'ai dit tout à l'heure aussi, un monde commun par la participation à une activité qui associe d'autres personnes. Il y a une beauté à faire des choses qui sont plus grandes que nous parce que d'autres sont là. Si tu as ces trois piliers, tout va à peu près bien d'après Gomez. Le problème, c'est quand il y a l'un des piliers qui est privilégié au détriment des autres, là, le déséquilibre va créer une déshumanisation du travail et on est dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Je suis tout à fait d'accord. Mais tu vois, maintenant, il faut envisager l'avenir et se demander comment on peut travailler justement sur ce sens du travail, du travail vivant, du travail subjectif, pour essayer de rendre le travail au cœur de notre vie, de notre projet de vie aussi, de réinvestir, faire en sorte que ce soit un travail qui soit émancipateur, qui soit un travail libre et épanouissant, plutôt qu'un travail exploité et aliénant. Ah ouais, bien sûr. 
Et tu vois, je pense qu'on a des instruments là dans tout ce qu'on s'est dit pour essayer de réfléchir. C'est pour ça que la lecture de ce livre, il m'a vraiment, vraiment, vraiment séduit.